Sabi, kiukweli mimi kutoka ndani ya moyo wangu nimekusamea wewe. Asante sana. Nimefanya hivi kwa sababu huwa napenda sana kumsikiliza kakaangu maana siku zote amekuwa ni mtu wa kujenga na sio mtu wa kubomoa. Hivyo basi maneno yake, busara yake inanijenga na kunifanya niweze kuwa mtu bora kabisa. Ila nataka uniahidi jambo moja. Utakuja kurudia tena kitendo ambacho ulichokifanya. Kwanza niseme asante jumani. Nashukuru kwa msamaha wako. Lakini pia na kuahidi sitokuja tena kukosea. Najua nimekukosea sana yeye nimekutia aibu lakini safari hii yeye sitokuja kukosea kabisa sawa nimekuelewa tuanze maisha yetu mapya mhm unajua wao umenisaliti na kutoka nje. Kwa hiyo siwezi jua kiafya ikoje. Nataka nikupe likizo la miezi mitatu. Miezi mitatu kishaisha tutakwenda hospitali wote. Tutapima ukimwi, alafu nitakupima na mimba. Bas kama mambo yatakuwa yako safi, mimi na wewe tutaendeleza kuhudumu. Sawa. Hiyo inaitwa kula chuma. Sasa shoga yangu utafanyaje hapo? Na huu ujauzito utakuwa wa nani sasa hapo? Ujauzito ni wakado. Kwa sababu yeye ndio mwanamume mwisho mimi kulala naye. Yesu na Maria, mbona mapya tena hayo shoga yangu? Hey. Lakini mimi shoga yangu ni ushauri. Mimi hapo cha kukushauri. Wewe mpe tuje. Mpe J4. Hakuna namna. Unajua kabisa kado ni mume wa mtu. Unafikiri itakuwaje mke wake akijua? Eh? Mke wake akijua utakuwaje? Choga yangu wewe tu mpe Jumanne. Kweli? Eh. Kwa, lakini siasha kutolea posa hivi. Hapana. Bado. Na kwani ni wapi? Siko tu kijijini huko Bagamoyo. Kijiji kinaitwa Vikuruti. Eh. Shoga yangu. Sasa hapo hapo. Mfosi mlazimishe umpeleke kwenu. Kwa sababu ukimpeleka kwenu kutakuwa kuna uzito. Yaani ukishaenda kumtambulisha kwenu kutakuwa na uzito kidogo. Pale pale ukifika ninapasha vipolo. Hapo hapo ndo namwambia mimi hivi ingilia hapo hapo. Kweli? Eh, hey, acha rafiki utafanya hivi shoga. Umo umo shikiria. Lakini kwa kado. Hey. Shoga yangu, chakula chuma. Wewe cha msingi. Mlazimishe Jumanne. Muende kijijini kwenu. Haya. Hivi Jumanne. Una mpango gani na mimi? Mpango gani kivipi? Hivi unajua nashindwa kukuelewa kabisa. Yaani wewe unataka tuendelee kufanya hizi na mpaka lini? Sabi. Hivi hauna chochote kingine cha kuzungumza hapa kwa kuzungumza maneno hayo? Kwa hiyo mimi ninachokiongelea hapa hakina maana, si ndio? Nisikilize Jumanne. 
Mimi nakumbuka kipindi nakuja kunifata na kunitongoza, uliniahidi ndoa. Lakini mpaka sasa hivi sijui tuna muda gani kwenye mahusiano ni miezi kibao imepita, lakini sijai kukuona hata siku moja ukizungumzia swala la ndoa. Na kikubwa kilicho nileta hapa, nahitaji twende kijijini kwetu ukajitambulishe. Hebu nisikilize sana. Sawa? Aya mambo ni mambo ya kujipanga na sio kukulupuka. Sasa mimi na, natokaje sasa hivi hapa kwenda kijijini kwenu wakati kwa sijajipanga? Sikio nikwambie. Hilo jambo lako hilo tutalifanya siku nyingine zinazokuja kwa sasa hivi. Acha kwanza tuweke mambo sawa. Kwa hiyo leo hii mimi nakulazimisha wewe, si ndio? Yaani mimi sabi nakulazimisha wewe unioe. <laughs> Sali. Kila kitu ni kujipanga. Kwa sasa mimi sijajipanga kabisa kukuoa. Kwa hiyo, nipe nafasi niweke mambo yangu sawa. Mbona kila kitu kitakuwa safi? Nisikilize Jumanne. Ninachotaka kukisema, nimesha kisema. Na sirudi kusema. Sijui umeelewa? Sasa utajua wewe, utajipanga kuanzia saa ngapi au muda gani? Lakini mimi nimeshakwambia, nahitaji twende kijijini ukajitambulishe. Kama ni muda, nimeshakupa muda wa kutosha tu. Sina muda mwingine wa kusubiri. Bwana eh mimi ndo shakwambia. Mimi ndo mwanaume na ndo shapanga. Unachokitaka wewe kukifanya, mimi siwezi kukifanya. Nipe muda niweke mambo yangu sawa. Baba mimi sio sana. shoga yangu afadhali nimekuona kwanza njio hapa shoga yangu tuongee kidogo maana ina vitu viko hapa na mimi mwanzo kukuvumilia dhambi siwezi hivi hizi habari ninazosikia hapa mtaani shoga yangu ni za kweli habari gani hizo tena nasikia sabi ana mimba ya mumeo hivi <laughs> huna au mmekubaliana zai nje maana <coughs> nimesikia shoga yangu utasa uzai eh mimi ndio <coughs> una uhakika na hema neno nimeongea hai nina uhakika asilimia mia wazungu wanasema 100% maana chombo changu cha habari kinaletea habari za uhakika Kwa ujui. Asante. Eh, hey. asante. Eh, hey. si ulikuwa unaenda huku? Eh. Hey. Ah, hey, kamii zambi sitaki mwanzangu, nimeshamwambia. <tune> Ndio sabi. Madam mimi nilikuwa nina shida. Shida gani? Yaani ndugu yako Jumanne si mwelewi kabisa. Amefanyaje tena Jumanne? Yaani ninavyosema si mwelewi tangu tumeingia kwenye mahusiano kwa damu mpaka sasa. Sijawahi kumuona au kumsikia anazungumzia swala la ndoa. Yaani naona kabisa hana mpango huo. Na nimeenda kumwambia naona kabisa ana yani ananitolea nje kuhusu ile swala. Asa nashindwa kumwelewa na mimi kusema kweli nimechoshwa. Siwezi kuendelea kukaa hapa niendelee kutumika tu bure. Na mimi nahitaji ndoa. Nani nahitaji kuheshimishwa? Ah. Kwani wewe na yeye hamkuwahi kuzungumza kuhusu ile swala na kupata ufumbuzi kabla ya hivi sasa hizi wewe kuhitaji peke yako? Hili swala tushai kuliongea kadamu. Mpaka nimekuja kukufata wewe. Ujue nina uhakika kwamba tulishawahi kuongea na mara ya mwisho mimi nakuja kumfuata na mwambia yeye ananitolea nje kwa nini? <coughs> Kama anafanya hivyo anakosea sana. Kwa sababu mahusiano ya zinaa mara zote huaga hanaga mwisho bora. Uh, mimi nitazungumza naye. Ila nataka uniambie wewe ni kitu gani ambacho hasa unakitaka? Mimi shida yangu kubwa kadamu. Mlete posa nyumbani kwetu kijijini kijijini kwenu eh hey, kijijini 
Kwa ni mimi nilisola siku mwambia? Au mimi nilimwambia naishi hapa mjini? Kwa hiyo twende kijijini kwenu. Eh, twende kijijini. Ah, sawa. Mimi nimekuelewa. Na nitazungumza na Jumanne nitamwambia kuhusu hili. Na na imani hatokataa hili ambalo wewe umesema. Hivi uliniambia kijiji chenu kinaitwaje? Tuko Vikuruti, Bagamoyo, Mkoa wa Pwani. Sawa. Basi haina neno. Nitazungumza na Jumanne. Basi sawa. Kapike makande basi. Makande saa hizi si tutakula jioni. Eh, hey, yale anakaa sana tumboni. Alafu hata hivyo limehamisi. Ah, basi sawa, mna shida. Sawa. Mimi kandaa. Hivi, kuna mpango kwenye nasabi? Kivi hivi? Hivi ule binti watu utakana mbaka lini? Blaza, ongea uniweke wazi. Hivi, wote ndile kuhishi na ubinti mbaka lini? Kusabu na kushangaa kuona hauna mpango wote na siku sinasini kuenda. Ndiyo wana nakuliza wana mpango na hivi yaani? Mwona mbalo unashina kukulewa. Hebu ingia kwenye point. Sabi ya menifuata leo na kuniendea kwamba anahitaji tuende nyumbani kwao wewe ukamtolee barua na ufunge naye ndoa pia Unajua kuna kitu unanichanganya Nikikutazama na kuona ulikuwa huna mpango wowote huko kwa ulipanga kuishi na binti mpaka lini Kwa hiyo ndugu yangu Sabi ndio amekuja kukuambia maneno haya Si ndivyo Waona unaje Sikiza nikwambie ndugu yangu Suala la kuoa ni suala la kwangu mimi. Haya ni maisha yangu mimi, brother. Si unanielewa? Alafu ngoja nikwambie kitu. Unajua katika hii miezi miwili hii. Hivi unahisi sabi yuko sawa mpaka mimi niingie katika jukumu hilo. Lakini hilo tulishalimaliza. Hilo tulishaliongea na tukao tumeliweka sawa. Wako unakuwa mgumu kusamea yake kiasi hiko. Sikiliza. Chochote ambacho unakifanya kinaenda kutia doa katika hii familia. Na sio kwako tu peke yake. Yule binti anatakiwa olewe. Uwezi kukana binti wa watu miaka yote. Kwa utakane, utatenda zambi ya kudhini mbaka lini. Blaza na kuelewa. Sasa kama una nelewa kuna shino kufanya kitu na chukua kufanya. Lakini bado kuna dosali. Uwe blaza uoni. Kaka, mina kuambia ukweli. Ili jambo tulitazame kwa ukubwa. Blaza, isiji kawa na nchimbia shimo, alafu ni kawa na jingiza mwenyewe. Hivi uoni kwa metakuwa ni atari. Ebu tafte muda basi wa kumchunguza vizuri. Mimi naogopa blaza kwa hivi vitu vilivotokea. Angalia. Yule binti tayari tumesha ishi nae. Tunamjua vizuri. Mimi kama kaka yako. Kitu mbacho nitakombia na utakio kifanya. Tunatakio tunde kijijini kwa yule binti. Tuka mtule mahali. Full stop. Sawa. Basi kama umejielewa jipange kwa sababu unafikiri hiyo safari itakuwa siku so nyingi. Ni sawa. Sawa. Ni mimi nitafanya hivyo. Utanua mahindi kwa moja na maharage. Ubandike makande. Plaza. Leo tena. Eh, hey, kwani kuna ubaya gani tukida na leo makali? Eh. Hey. Haya. Jiandae Jumanne. Sawa. Sawa. Ni Apana kadoka nizalilisha sana. Kadoka.
Bado kanisa lilisha shangazi. Tulikubaliana na yeye tusipate mtoto. Kwa kuwa kana anajua matatizo yangu. Kani shangazi. Kana kanisa lilisha mimi. Tena kwa msiana wangu wa kazi shangazi. Hapana shangazi na ndio baada ya makana nime wangu. Ina ndio kusana shangazi. Hapana mimi nimeambiwa shangazi. Nime bwana msiana hapa jirani yangu. Shangazi mimi nimeambiwa kweli. Kweli shangazi nimeambiwa. Shangazi si niamini wewe dada anaitwa Semeni. Mnazuri anafanya kazi pale saloni. Ah, semeni anajua Kano ni mume wangu na anajua mimi ni mke wa Kano. Hesi kunambia uongo. Kanambia kitu anachokijua. Lakini shangazi usitetee ujinga. Mimi nishae kumfumania Kano na huyo mwanamke. Lakini Kano akanambia mke wangu sijawahi kufanya kitu. Mimi nikamsikiliza. Ah, shangazi hapana, hapana. Yaani mimi mimi nitakachomfanyia Kano shangazi usije ukaje kunilaumu. Shoga yangu mimi nimekuita ha? Ninapokuambia Jumanne kashakubali kwenda kijijini. Wow. Kama nilivyokuambia shoga yangu. Yaani ukifika kule amna kuzoba. Pasha kipolo. Ukishapasha kipolo Ah, tunajua mimba hiyo inakuwa shoga yangu. Mimba inakuwa dada hiyo. Inakuwa. Ukizubaa shauri yako. Uko uko, fanya yako, ukirudi huku safi na salama. Mimi nimekuelewa shoga yangu. Utafanya kama ulivyoniambia, yani siwezi kukuangusha. Basi. Nitafurahi shoga yangu ukifanya hivyo maana tumbo linazidi kukua. Eh, hivi safari lini? Eh. Yaani ni dawa wote kwanza sasa hivi shoga yangu. Ndio bana nimeona nje nikuage. Hii okay. usijoga nyumbani ukanikosa ukaanza kuita mdomo maana yake naye anakujua. <laughs> Amna. Hivi uniniambia kijiji chenu kinaitwaje? Tena. Mimi saau. <laughs> Vikuruti Bagamoyo. Ah. Eh. Shoga yangu nimemisi kwenda nyumbani na mimi yani unavyoondoka hivyo unanitamanisha. Nina tamani na mimi niende kwetu. Si uende kwani kwani umefukuzwa jamani. Mm. Shoga yangu nina miaka mingi sana sijaenda. Ndio ufanye uende. <laughs> Nitaenda eh shoga yangu subiri. Vipi sasa si niishi hata madela mawili matatu na wewe. Ndugu yangu, kwa videla gani nilikoponapo huko ndani? Mimi mwenyewe vikoponapo vinahesabika. Hapa unavyoona sina chochote cha kupeleka huko mjini. Niko na kanije kwako nikuomba hata visketi viwili vitatu nipeleke. Eh. <laughs> Basi maana na wewe huo mwagano ushakuwa mchungu. Aya bana mimi basi mimi eh mimi naondoka. Aya basi kwa hiyo. Aya safari njema. Aya nayo fanya uende kwenu. Mita aenda shoga yangu mimi bado. Aya.
Oye, Pipi. ¿Eh? ¿Tú qué ¿Eh? ¿Cómo estás, Julio? 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 ¿Cómo Mtuwewe, mm. mkia wangu mi nataka kuniuwa. Ni nataka kuniuwa rafiki yangu, nataka kunichoma choma visu. Hakia mungu tena. Sasa, atake kuwa kwa nini ya ni? Ah, kuna binti moji vana juzisu ni mpa mimi. Sasa, eh. Unajua nafikiri ya hivi kweli mimi nezu kapatikana kwa siku moja kweli? Eh, hey, inawezekana. Ah, ujua mimi siyamini kwa sabu gani? Ujua te siku enyeri yotokea. Siku jili kuna majanga majanga kibao ya ni. Kwa siyamini kama itakuwa ni mempa mimi. Bani siku moja tuku ilafiki yao. Kado, inawezekana. Kwa sababu, mpangaji ni mungu. Mungu wakitaka lake, inakuwa. Eh. Kwa hili, eh? Eh. Alafu kitu kengine. Uwe mkiwa kwa mejuaji. Unajua ndugu yangu. Eh. Uwe kupuzia puzia tu. Kwa sababu nakumbuka siku moja mkiwa kwa nilimsikia kwa msikio yangu wakiongea na simu. Mm. Alikuwa na mpa tarifa sini ni ndugu yaki, sini mama yake Hakiwambia kwa mba mipi mewangu, kuna mwanamuka hamempa ame, ame mimba. Haka nalisema kwa mba siti kuna tarifa kapewa na binti moja. Yupi? Ngoja, kamtaja, kamtaja kuna binti moja, ala itwa Semeni. Semeni? E, sunamjua Semeni. Semeni, Semeni ule mwenye saruni kule, yao? Uyo, 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 uyo. Semeni uyo mwenye saruni, kwa sababu sindo moja hapa mtaani. Hakuna sima mwingine zaidi ya yule yule. Ni yule yule. Cha kufanya. Tulia kwanza. Kwa sababu naonekana una pressure sana. Tulia. Alafu uende kwa semeni ukamuulize vizuri. Nimfuate semeni eh. Sawa. Lakini nenda kwa semeni ukamuulize vizuri. Lakini ndugu yangu Ni kwenye umbo ifazi basi rafiki yangu hata siku 32 hivi kwa sababu mimi kurudi tena kule nyumbani kipengele yule mwanamke ataniua kwa sababu ni kama Mungu tu nusu anichome visu. Yaani Mungu kanijalia tu pupu pupu nikaa nimebahatika nimetoka. Mm. Niseni ifazi rafiki yangu. Haina shida. Kwa kuwa mke wangu ayupo. Nitakupa eh. ifazi siku 23 hizi. Kweli. Eh. Lakini unatakiwa kwenda kwa semeni ukamuulize vizuri ikiwezekana mwajenge na mke wako. Swala dogo tu hilo. Asante sana rafiki yangu. Haina noma. Ni fati jogi ya fumi jogi ya Odi. Odi. Njo, 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 njo. Sogea. Sogea, 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 sogea. Zasa hizi, chikamu. Sogea, nambole mbeo kwelu, sinifite kitu chuchote. Mbeo kusu sabi. Kusu sabi? Kuna siju chuchote. Semeni, unanijua vizuri. Ndokama ni wakambia mwanzo, sija japa kwa jia kufanyi nishumbaya. Mekuja kwa peace and love. So, kizinguwa na fiuna nifamu. Menelewa. Kwa na mbio kweli hote kusu sabi. Mshugia na wendelea. Ogea okay, basi. Amna. Amna nini? Eni minu kusimu kweli nisi yuki tuchocho ni kusu sabi. Hebu, nisikizo semeni. Na mbio kweli. Na mbio kweli wote. Musunificha ata kitu kimoja hapa. Ah, ni, ni kwamba. Mimi sabi, mimi, aliniambia kwamba anamimba, anamimba, anamimba yako. Sabi, alikuambia kwa anamimba angu? Hmm. Lakini, siyo kwamba mimi ndo ni mwambia mkeo. Aka! Lakini, ni watu tu wambia wambia, ndo wambia mkeo. Sio mimi, sio mimi. Kwa sabi, kwa api saizi ya? Sijua ya lipo, lakini ya niambia na mpongo wakwenda kwa huko, baga moyo huko, sijua panetua vikuluti huko, ya niambia na mpongo wakwenda. Sasa sikiliza. Usiju kanyanyua tena mdomo wako kumambia mtu yote nshwe. Na usiju tunuka mfata mki wako kumambia talifa hizi. Unanijua vizuli. Nikisikia. Semeni, unanijua. Na kwanzia leo hii. Talifa zote utakuna lipoti kwa ngumi ni sawa.
ndugu yangu. Mm. Mimi bwana nimeenda kwa yule binti na nimethibitisha kweli sabi mjamzito. Kweli huo ni mtihani. Lakini cha kufanya inabidi umfuate sabi. Ukahakikisha kama kweli ana mimba kwa sababu unajua mabinti wa hivi. Mtu anaweza akasema ana mimba kumbe ana mimba kumbe uongo mtupu. Hiyo ipo pia. Oje mtu eh mtu mwingine anaweza kachukua target kwa sababu labda anakupenda sana nataka akuzushie na nini ni mradi tu unajua au anipe tu sana eh, ili au labda kuachanishe na we na mke wako eh mambo kama hayo hapo yanatokea kwa hiyo nenda mfuate ukahakikishe na labda kujilizisha zaidi unaweza kumchukua mkaenda wapi hospitali ukapime naye ukishagundua kama kweli ni mjamzito basi utajua nini nitakufanya kweli eh, eh. Asante sana rafiki yangu. Mimi mm. cha kufanya ili jambo sio la kulazia damu. Mimi nakwenda sasa hivi. Mm. Bona mdomo umeenda sana. Mhm. Mm. Huu muda ndio mzuri. Yaani ili jambo sio la kulazia damu. Mimi naenda. Basi poa. Baadaye basi nitakuja kukufa kabisa. Haina naomba. kamatwa wewe kija kukamatwa huko na kuiba karoti eh karoti wewe mwenyewe umeiba embejana habari zenu mabinti salama shikao maraba samani niko na muulizia sabi sabi eh sabi amesafiri amesafiri ndio amelekea wapi amesafiri yeye ka damu na ka jumane sisi tumeachiwa tu nyumba tulinde na dada Wamekwambia ni kuwa ameenda wapi? Amesema anaenda kijijini kwa kina Sabi. Kijijini kwa kina Sabi eh? Na walikwambia ni watarudi nini? Mm, si hajatuambia atarudi nini. Ila ameenda na mizigo mingi. Ah. Umesema kijijini kwa Sabi eh? Ndio. Ah, santeni eh? Aya. Wewe. Wewe. Hey, yaani siku ukija kukamata huko hata usinishirikishe. Huko unapoeba vikaroti karoti vyako. Mtwebe. Nimefika kwa yule binti rafiki yangu. Lakini sijamkuta. Nimefika pale nikaambiwa sijui amesafiri, wameenda kijijini. Sasa sijijua da. Peter. Ha? Mimi atakuniua. <laughs> Amesema anaikutana na mimi tu ananiua mahala popote pale. Inabidi umfuate Sabi kijijini alipokwenda. Ili ufike kule ukagundue ukweli wote. Na ukishajua ukweli ujue nini cha kufanya. Si unapajua lakini. Ah. Aliniambia Sasa moja hivi kijiki moja niambia kwamba ni Bagamoyo kishuka Bagamoyo kuna kijiki moja kinaitwa Vikuruti. <coughs> Basi sawa hakuna kupoteza muda wewe inabidi uende kule huko vikuruti sio vikuruti huko uende ukamtafute sabi sawa ukaipambania damu yako mchizi wangu si umeelewa eh na kuelewa ndugu yako yangu lakini si tukalisindikiza ah mm. Mungu ndo anapanga kila kitu katika maisha. 
yeye ndo anapanga leo kuwe hivi ama kesho kuwe hivi ama mjawaka anampangia fanye hili ama awe hivi kama madaktari wamesibitisha kwamba uwezo kupata uzazi sasa hivi na wakaamua kufunga kizazi naumia sana mbe wangu daktari amesema kwamba msiwezi kuza dara ya mwanamke ni kuzaa kana utonipenda utonipenda mbe wangu wangu leo naweka naziri mbele yako kwamba sintokuja kukuacha na sintokuja kumbebesha mwanamke yoyote mimi na kama ikitokea siku yoyote nimekiuka hadi yangu basifanye chochote utakachokitaka kwenye maisha yangu mbe wangu unasema kweli nakupenda sana mke wangu shoga yangu utasa uzai Sasa mimi na, natokaje sasa hivi hapa kuna kijijini kwenu wakati kikosi kijajipanga Ujauzito ni wakado hiyo inaitwa kula chuma Nasikia Sabia na mimba ya mumeo Kwa jinsi ninavyoona hapo tayari umeshapoteza mke Mke hauna tena Lakini chunga usije kupoteza na damu yako pia Yule binti anatakiwa olewe Uwezi kukaa na binti wa watu miaka yote. Siwezi kuendelea kukaa hapa niendelee kutumika tu bure. Na mimi nahitaji ndoa. Kado mume wangu. Kado sasa ni enu yangu. Lazima nikuwe. Sitokuacha. Kado nakuwa. Najua una enjoy filamu hii. Kwa majina naitwa Adam Leo. Karibu sana ewe mwanafamilia mpya katika chaneli yetu ya Adam Leo Studios. Lakini kabla hujaendelea, hakikisha unafanya kitu kimoja cha muhimu sana. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza neno hilo la subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya na uweze kutazama na kuburudika pia. Unaweza kunifollow katika mtandao wangu wa kijamii wa Instagram kwa jina la Adam Leo TZ pamoja na Facebook kwa jina la Adam Leo. Jo kule tuweze kupiga story kwa pamoja. Endelea kuenjoy. mali. Mm. Unajua shida nini? Shida kutumia na wake za watu. Na ndio maana jicho likawa hivyo leo. Ah, kibe. Tunakwambia. <laughs> yaani hapo wameanza na huko. Kisha watahamia sehemu nyingine. Ah, wacha wewe bwana. Hiyo imetokea tu kama ajali. Eh, shauri yako. Alafu sasa yule mke wa mganga. Mambo unaantisha sasa. Ah, ukutishe hivi sasa. Nika kwa. Adam. Eh. Jumanne. Eh. Karibu ni kijijini kwetu. Hapa ndo vikuruti. Shumari, 
Nirudi kusema namjua. Huo mmemjulia wapi kiwe? Watu wenyewe wanaonekana wageni wao. Yule namjua yule. Kweli somali. Yule yuko tunamuita wandema. Lakini jina lake alikuwa natumia sana. Alikuwa anamuita Sabi. Alikuwa anaka wapi? Kule bondeni kwa kimeja ngano kwenye hizi hizi. Eh ndio yeye yule. Mimi si mtu kabisa. Sikia. Tena mimi sijui kwa nini. Sabi, wewe au ni mfananisha? Ni mimi. Lakini mbona sikukumbuki? Sabi, mimi naitwa Kibe. Nilikuwa mpenzi wa rafiki yako, Jaza. Ah. Kumbe <laughs> Kibe. Eh, ah, mbona mimi sana mmeondoka. Ni tulikuwa mjini eh? Eh, hey, nilikuwa mjini, sinajua tena harakati za maisha. Mm. Ah, ni fly sana. Na mimi ndoto yangu itaenda kutimia. Ndoto yako? <laughs> ya. Yeah. Lakini sawa, naona umekuja na wageni. Eh, hey, nimekuja na wageni. Hiki <laughs> kijiji sio cha kukaza ile siku mbili. <laughs> Kwa nini? Bas tu. Kuna nuko shirikina. <laughs> <laughs> ah. Mm. Watu wake wanatisha. <laughs> Blaza wewe ni muoga sana. <laughs> Lakini mazingira ni mazuri. Eh, kuna upepo mzuri. Aha. Kumekucha na watu wake wengine. <laughs> Wabaya. <laughs> Odi Odi Karibu Sabi Shika unjo Bibi yako amefariki. Umekaa kimya muda mrefu sana bila mawasiliano. Na kipindi ambacho ulichokuwa naumwa alinisumbua sana niweze kufanya mawasiliano na wewe. Ala wasikie sauti yako ya mwisho. Nina imani kubwa bibi yako amesikitika sana kutukuzikwa na wewe mjukuu wake. Samani ujomba. Ile namba ambayo ulikuwa unatupigia kila nikipiga haipatikani umekaa kimya hata kupiga simu kama huna ndugu zako kwa kijijini ah mjomba unajua we vipi show ni bado siku sawa kabisa leo na shangaa leo kwetu tena Bipi, hivi tangia siku zile mwangu ameshafika hapa. Mume wako alifika lakini alinionya. Aliniambia nini siseme ili jambo kwa mtu yoyote. Lakini kwa kweli ni mwanamke mwenzangu. Najua utanitunzia siri hii. Yaani najua utakaa navyo kifuani. Alikwambia nini? Ah, yeye alichokuja alikuja kumuulizia kuhusu Sabi. Eh alimuulizia kuhusu Sabi tu basi. Kwa mjibu nini sasa? Ah. Mimi nilimjibu tu. Sabi 
alikuwa na mpango wa kwenda kijijini kwao kwa vile upo hiki kikao kitaendelea mimi na wewe baadaye na naona umekuja na wageni ni kina nani ya? Mjomba. Huyu anaitwa Jumanne. Na huyu anaitwa Adam kaka yake na Jumanne. Jumanne ni mpenzi wangu. Na lengo la kuja nao huko. Wamekuja kutoa posa. Posa? Akaniuliza nikamwelezea nikamwelekeza kwa hiyo wewe kijijini kwao unapajua eh kijijini kwao mimi sipajui ila yeye aliniambia hapa naitwa Bagamoyo kijiji kinaitwa Vikuluti ndio alivoniambia yeye kwa hiyo ndio tukao ameenda kijijini kwao. Sasa shughuli yangu unaweza ukanisindikiza uko kijijini kwa kina Sabi. Ah. Wewe unajua sasa mimi nimesimama kuungana mazingira. Unajua napata maziwa mbali sana. Afu na kuja huku watu wenyewe walipi kwa wakati. Kwa napata shoti tu. Eh siku zinakwenda, hivi inakuaje hii? Ndio maana kama kusimama. Hapana, nimevumilia nimechoka ndugu yangu, lazima nipunzike. Kamagu. <laughs> ah, beka. Eba nitakucheki basi. Na una una flaa bro. Flaa ya nini? Ah, iko la kusimrudi? Iko gani? Sabi. Sabi sikarudi. Sabe merudi? Nimekutana naye stand na vijana wa wiro wamebeba mabegi. Hapa hapa. Hapa hapa bro. Ina maana huyu hauna taarifa kabisa ya Sabi. Mwanzo avaondoka kipindi cha mwanzo kama miezi mbili mitatu hivi. Tuko tunasaliana vizuri lakini baada hapo simu yake ikaipatikana tena mpaka leo. Miaka saba sasa imepita. Basi nimemuona bro. Huwezi kuamini. Poa bwana mimi ngoja nikuache. Chimoja niendelee na mambo mengine. Barabeka. Eh. Mimi nashukuru kwa taarifa. Ah, poa bro. Lakini hapa? Eh. Ngoja nikachange. Eh? Fresh. Nikajishuhudie. Poa. Haya bwana. Badaye. Poa. Ina maana? Sasa mimi kuja bila taarifa. Kabla ngoja kunifanyia surprise. Sasa hii itaigeuza. Itamfanyia yeye. Samani binti. Kwa sababu naomba kukuuliza. Hapa ndo kuna Sabi? Ndiyo. Nimemkuta Sabi. Mimi Sabi amesafiri. Yeye kaka damu na Jumani. Wameenda wapi? Wameenda kijijini kwa kina Sabi. Hmm. Kwa hiyo hapa umebaki na nani? Umebaki mimi na baba Sumi. Haya basi asante. Mimi natoka eh. Sawa. Haya. Hao mnaona hapa ndio wazazi wake Sabi. Huyu babake mkubwa. Huyu hapo mama yake mkubwa. Na yule pale ni mama yake mdogo. <tos> Msishangae sana kulingana na hali yake aliyokuwa nayo. Kwa vile mko hapa taratibu mtaendelea kumuelewa. Mzee Ali. 
kama vipi wasikilize vijana wetu kwanza karibu ni vijana asante na mimi naitwa Adam na huyu mwanzangu hapa anaitwa Jumanne ni mdogo wangu na pia mimi ndo mshanga wake na lengo letu kubwa ambalo limetuleta hapa ni kulipa posa ili muweze kutupatia sabi na tutende mjini tukamuoe ah baki na pesa yako kijana unajua nini kuhusu posa Posa ni pesa ambayo sisi tunailipa ili tuweze kumuoa binti yenu. Hmm. Na mshenga je? Mshenga. Mshenga ni mtu ambaye anakuja kumuolea mtu mke. Yangani. Hmm. Hawa bado kabisa hawa. Wewe baba kafia ngambo na mie ngambo apili kumzika sitomweza kumwacha naona aibu kitendo katenda Mungu na mie sikitendelee Nafahamu nini kusui nyimbo Atujui kitu Nyinyi mmezaliwa muimbili eh <laughs> Mlipanga kuondoka lini Sisi tulikuwa tumepanga kwamba tukisha wapatia tunye posa basi mtupatie sabi na tu Tabaki hapa mpaka pale tutakapokamilisha mila zetu na destroy tutawaruhusu Sasa hivi tumfuta nini hapa? Sasa hivi wangu. Sasa hivi. Una nini? Una nini nini umekuja kufuta nini sisi? Sasa unasema ni kufuta nini? Sasa hivi unajua umekosea sana mpenzi wangu. Eh? Umekuja kimya kimya bila taarifa. Mimi mpaka nikufuate. Yaani sio wetu. Kwa nini mimi sinangekuja huko huko mpaka uje huko? Ungekuja sasa. Kumbuka. Eh? Nimekaa miaka saba mpenzi wangu na kupiga katika simu upatikani. Eh? Maandalizi yote yale ulionambia nimeyafanya nimetengeneza nyumba nzuri, nyumba vile, nyumba cha watoto, nyumba cha kwetu eh. Seble kubwa, choo safi kabisa kuliko choo vyovyote kijijini hapa. Kwa ajili yako mpenzi wangu, leo nakuja na Elizabeth kama hizi sabi. Nakupenda. Leo nakuja kimya kimya. Nani? Sabi. Nani? kiliza sote. Mimi nitakuja. Nishakusubiria sana unajua. Nitakutafuta usijali bana yeye. Nenda sote. Sabi. Eh. Kwa una fanya nini? Amna. Kuna rafiki yangu tu nilikuwa naongea naye hapa. Rafiki yako? Eh. Rafiki yako gani? Kuna rafiki yangu anakaa hapo ndio tulikuwa tunaongea hapa. Sawa, tuwe tukaoge. Sola la huyu kaka yake sabi kutendea kwamba tubaki huku kwa ajili ya Mila. Wewe unaliona liko sawa? Ndiyo. Mimi nafikiri liko sahihi kabisa. Ah, unajua kiukweli mwanzo jana sijalala kabisa yani. Usiku wangu ulikuwa wa kuweseka tu. Angalia Jumanne. Hebu turudi zetu tu mjini. Mm. Unajua nini? Kutokulala vizuri ni kwa sababu mwili wako haujazoea mazingira ya huku. Sio unanielewa? Mm kwa hebu tuvumilie tumalize ile jambo. Unaona ni sahihi hivi? Ndio. Hata ile swala la mila alizungumza, mimi nafikiri kama liko sawa. Alafu kingine, 
Unajua mimi na yeye tunakaa huko mjini. Atakuleta siku moja kufanya mambo ya mira. Kwa hiyo mimi ya mambo ya mira yatatusaidia mimi na wewe. Hata tukienda huko eh, mambo yetu yatafunguka. Sawa. Mimi nakusikiliza wewe. Uh, nguo zangu umeziweka wapi? Nguo zako zipo kwenye nyumba ile pale. Hapo, basi mimi ngoja nibadilishe nguo nataka nitoke. Nataka ninyoshe nyoshe kidogo tu miguu. Niangalie angalie kijiji. Sawa, lakini uwe makini ndugu yangu. Kwa sababu kijiji chenyewe wewe ukijui na mimi pia sikijui. Usijali. Sawa. Ayo, <coughs> 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 Niambie mimi. Um, yaza. Unakumbuka makubaliano tulioweka miaka saba iliyopita? Sikumbuki. <laughs> Nilijua tu utasahau. Ila nitakukumbusha. Sasa basi. Mama mwenye mjuu amesharuti. Mama mwenye mjuu? Mbona sikuelewi? Tanielewa tu. Na maanisha Sami ameshaarudi. Na kama unakumbuka vizuri, makubaliano tuliyoingia mimi na wewe, tumeingia katika mahusiano kipindi sabi hayupo. Sasa ameshaarudi. Kwa hiyo mahusiano yetu yashafikia tamati. Habari yako? Nzuri. Ah, ah, samani, unaitwa nani? Naitwa Chumu. Hivi Soweto, unachokiongea unakisikia kweli? Miaka mingapi tumeishi mimi na wewe? Eti leo uje uniambie sabi amerudi. Kwa hiyo kama karudi? Unafikiri mimi sipendi? Miaka yote tuloka. Lakini tatizo, moyo wangu limpenda nani? Sabi ameshaarudi. Na ndio makubaliano yetu mimi na wewe. Sasa basi, jua hivyo, mina toka. Utachukua kila kilichokuwa cha kwako. Na mekwachia pesa kidogo kwa nza maisha mbera safari. Nikirudi, nisikukute. Chumu. Ndiyo. Uh, unaishi meneo gani hapa? Naishi hapo mbele. Hapa? Mm. Ah, una simu? Hapo ana. Mm. Sasa kama nitetezi kunana na wewe, nitakuwa na wapi? Hapa hapa. Sasa kumuna mbele na na. Naona unatabasamu sana. Lakini tabasamu lako halitaweza kuchukua muda mrefu sana. Nitageuka kuwa kilio. Na kingine ukiona msitu umetulia usijaribu kuingia kukata kuni.
Hesabi. Be. Kumbe mna maeneo makubwa kiasi hiki. Eh, huko kote kwetu. Unajua unaweza kumuona mtu mjini ukamdharau. Kumbe vijijini wana mali bwana. Tuzoni nyinyi mkitoona mjini mnatudharau kwamba ametoka kijijini. Kumbe wenzenu kijijini ndio matajiri wa ardhi. Aisha nimekupenda. Kweli. Mm, natamani kuendelea kukaa siku mbili tatu hivi. Hai <laughs> sawa. Ndio mkao. Hivi unajua Jumane mimi nakupenda sana. Sabi. Mimi pia nakupenda sana mpenzi wangu. Na ndio maana tukaacha mambo yetu yote yale. Tumeamua kuja nyumbani ili kuja kujitambulisha. Nifai <laughs> 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 kusikia hivyo. Mm. Sabi. Unataka kufanya nini? Vipi shoga yangu? Mbona unalia? Sabi. Sabi amefanya nini tena? Sabi amerudi. Lakini baya zaidi. Soto amenifukuza nyumbani kwake. Kwa ajili ya makubaliano tuliweka miaka saba nyuma iliyopita. Makubaliano gani hayo? Tulikubaliana kwamba atakaporudi Sabi, nitakuwa sina mahusiano naye tena. Na mimi nilikubali kwa sababu nilijua kwamba Sabi atarudi. <laughs> Lakini hayo makubaliano si ilikuwa miaka saba iliyopita. <laughs> Hivi Sabi anajikuta nani kwani? Halafu anataka kuwasha moto ambao ulikuwa ushazimika. Nyamaza shoga yangu. Huyu Sabi anataka kurudisha vita ya miaka saba iliyopita. Sasa basi usilie. Tutapambana naye. Nataka kufanya nini mimi bana? Wewe Wewe vipi? Hivyo huni kwa mapare polini. Polini? Nimeshakwambia huko sio polini, huko kote eneo letu. Ene ninavyokuambia sasa. Hakuna mtu yote anaweza kuingia hapa. Mimi ni sana. Sabi, hebu tuheshimiane. Sawa? Alafu mimi na wewe tulipeana miezi hiyo, miezi mitatu. Sawa? Sasa miezi mitatu haijaisha, unataka tufanye hivi? Tenda vichakani. Wewe mimi wa vichakani? Kwa hiyo kijini mkuja kufuata nini sasa? Nimekuja huko ajali kutolea posa tu na sio hivi ninavyotakayo nifanye. Kama ndo mambo yenyewe ndo ulonitia haya basi endelea kukaa hapo yote. Sasa unaenda wapi Jumani? Najua mimi utakuondoka. Sasa njio utazijua wewe huko. kama nimepotea hivi nilipita huku ama huku Mungu wangu sijui naelekea wapi ah, nimeshapotea hapa
mambo. Poa. Tamani. Tamani dadangu. Samani dadangu, mimi hapa naitwa Jumanne. Ni mgeni kwenye kijiji hiki. Naona kama nimepotea, kuna sehemu nilikotaka kwenda. Ulikuwa unaelekea wapi? Kwa jina siwezi kupajua. Ila mwenyeji wangu anaitwa Sabi. Sabi? Eh. Bibi shoga yangu. Mbona unalia? <laughs> Sabi. Sabi amefanya nini tena? Sabi amerudi. Laki baya zaidi. Soto amenifukuza nyumbani kwake. Ni binti fulani hivi. Uh, alikuwa anakaa kwenye kijiji hiki. Lakini sasa hivi anakaa mjini. Ni mrefu hivi afu maji ya kunde. Namjua. Ah unamjua eh? Ya sasa mimi ndio nilikuwa nikwenda hapo. Sio huku. Ni huku. Ah, dadangu. Nimetembea kwa muda mrefu sana. Unaweza kunisaidia kunipeleka? Sawa, naweza nikakusaidia kukupeleka. Lakini sitofika kwenye nyumba yao. Hata hivyo utakuwa umenisaidia sana. Vipi mbona tumesimama? Tumeshafika. Nyumbani kwa kina Sabi. Ni pale. Lakini mimi sitofika. Eh. Hey, <laughs> ni kweli. Kumbe kuna njia nyingi? Njia zipo nyingi za kufikisha safari yako. Lakini mimi nimeamua tupite hii ya nyuma. Dadangu. Mimi niseme nashukuru sana kwa msaada wako. Mwenyezi Mungu akubariki. Sawa. Ah, sister. Samani. Unajua tumetembea umbali mrefu sana lakini hujaweza kunitajia jina lako. Hivi, unaitwa nani? Naitwa Chite. Jina nzuri. Um, katika kijiji hiki unakaa maeneo gani? Maeneo yale yale tulokutana. Babu yangu ni maarufu kwa jina la mzee Jungu. <sighs> Asante. Natumaini nimepata mwenyeji wa pili kwenye kijiji hiki. Karibu. Bye. Nimetembea. Sijui nimekanyaga mdudu gani. Si nimepotea. Ah? Eh, pole bwana. <laughs> Kaka. Ah, tari. Leo nimekutana na binti mrembo kweli kweli. Waacha wewe. Ha. Yaani si kutana na binti mrembo kama yule tangu nimefika katika kijiji hiki. <laughs> Nye vijana. Kuna kitu kinaonekana hakiko sawa. Kitu gani tena? Nimefanya nini sabi? Na kikao na nyinyi baadaye. Ni mwalio wao. Mimi si mwalio wao, mmefanya nini sabi? Si amfanya kitu. Ah. Angalia bwana, mimi nilikwambia kuna mrembo nimekutana naye. Na tuko na dakika ya saa 12 jioni. Kwa hiyo kama kikao chake tutakifanya hata usiku. Poa, hiyo usichelewe kurudi. Sema mjomba unamwelewa kweli? Yaani simu ile kabisa. Na tena ananitisha kabisa. Sawa.
Yes. Hivi. Oh. Niongee kitu gani nielewe? Unangangania ya nini hapa? Nimeshakwambia. Naona hivi siku mbili tatu bado unangania kuja tu hapa. Hivi Unataka mpenzi wangu Sabi? Haje, hakukute wewe hapa. Unaifanya mimi bwega nazi, si ndio? Na machi matatu alafu usioni. Hivi, so wetu, ndani ya miaka saba, ulinitumia kila hizi tu, si ndio? Eti leo unaniambia mimi niondoke, so wetu. Sitaondoka kamwe. Hapa wewe utaondoka. Si ondoki. Utaondoka. <laughs> si ondoki. Alafu kingine, huyo sabi alivyoondoka alikuwa cha katika wakati gani? Alikuwa cha mchafu. Unanuka shongo. Leo nimekuogesha, umetakata, amerudi anakuona mzuri. <laughs> Hapa toki mki. Iwe kwa grader, iwe kwa pikipiki, si toki. Sikiliza. Mhm. Usimtokane. Unapomtokana sabi. Unapomzungumzia, ujue anamtokana nini. Hapa wewe utaondoka. Si ondoki. Beba kolo kolo zako, tembea. Wapi? Acha kwa kinganganizi, umu kisha katole mekatariwa. Shida nini? Kwa nina nisikulia? Utapasuka. Staki. Nima kwa pe staki? Utapasuka. Soto, soto. Asi ya soto, mistaki. Kwa nina kwa kike, kwa shida gani imu denda? Kwa nina kwa kike, 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 kwa nina kwa Sato ni achie wana Sato ni achie wana Tembrea Uta kuja kuinza lilisha hapa Uta kakukuti hapa Suje na hapa Nukwambi aja Sato uta nikumbuka Haina shida Afu kumbuka kwa mba hii vita imianza. Ndiyo kwanza mbichi nomba ujipangi. Nenda zako. Hivi, ulinendo ni ito nani? Unaonekana ni msawifu sana. Hamna si unajua tena kichwa kina vitu vingi. Naitwa Chumu. Chumu. Una jina zuri sana. Chumu. <laughs> ah, Chumu. Unaishi na nani hapa kijijini? Naishi na mamangu na kakaangu. Pia naishi na watu wasioonekana. <laughs> No. Nipo huko nyuma. Oh, eh, leo mzika zangu kuna punga punga upepo. Ah, sawa, mimi na kuna sehemu naenda. Ulipi nisindikize basi. Ah. Wewe nenda tu bwana, mimi utanikuta. <laughs> Kwa hiyo tangia siku ile mpaka leo, yani utaki kabisa kuongozana na mimi. Mm -hmm. Ndio? Sabi. Si ni kwamba mimi nimepumzika tu hapa. Wewe inaenda, mimi utanikuta. Mm. Haya sawa. Miogo ni chochote chemche iko ndani. 
alafu kakaako adamu akija mwambie kwamba yale makande ni ya usiku sawa mimi naenda ah sabi hivi sabi kwa mzee kwa mzee kwa mzee jungu unafahamu watu somekana ndio ndio kina nani hao utajua muda ukifika sawa ah chum kiukweli nilivyokuona pale siku ya kwanza nikiwa nimepata maswali mengi sana ambayo ni wewe pekee yake ndio ambaye ungeweza kuyajibu ndio maana nilitamani tena kuonana na wewe kwa mara nyingine hivi kuna kitu nilikuwa nahitaji nikuulize je akitokea mtu akawa amekupenda na anahitaji wewe mchumba wake ikiwezekana kuoe kabisa upo tayari unamaanisha nini unajua mimi hapa mwanzio sina mchumba kabisa na wala sina mwanamke yeyote ule kwenye maisha yangu na tangu nilipokuona pale kiukweli nilitokea kukupenda sana chum naomba uwe mchumba wangu na nitaji ni kuoe kabisa unatokea dar salam eh natokea dar es salam naonekana vijana wa dar es salam na haraka sana napenda kufanya mambo kwa kupa bila kufata mpangilio pia jambo lenu mnataka liende kama mnavyotaka nyie <laughs> sio wote sio wote na mimi hapa sijawahi kudanganya katika maisha yangu yani kila ambacho kinatoka katika mdomo wangu ni kitu cha kweli kabisa kwa hiyo hata hivyo ambavyo nakwambia nakupenda nakupenda kweli nitafikiria hiyo kweli ni jibu lako litakuwa la ndio nitafikiria <laughs> ah uh, ivi kuna guest hapa kijijini mzee jungu eh mzee jungu wewe mfahamu vipi <sighs> sabi mimi mtoto wa kiume ujue alafu mimi naenda kwa ajili ya kwenda kuangalia angalia mazingira tu. Huenda mtapenda mashamba ili niweze kuwekeza. <laughs> ah, sawa. Kuna mti mkubwa wa mwembe. Ukishafika kwenye mti wa mwembe, kuna njia pacha mbili. Wote ingia kushoto. Mbele utakutana na minazi. Minazi mingi? Eh. Yeah. Mhm, ndio hapo. Lakini ikitokea umepotea, utamuuliza mtu. Yaani ukishafika hapo sadani kama unaweza kupotea. Ah, sawa. Lakini uwe kurudi. Na hai bana baadaye. Haya. Gesti. Eh. Ndo nini? Gesti ni nyumba za kulala wageni. Nilikuwa nataka twende tukaongee ongee tu huko kwa sababu hapa mstoni naogopa hapa kijijini hamna nyumba ya kulala wageni maana sisi ni wakarimu sana wageni huwa tunawalaza majumbani kwetu sawa una midomo mizuri na macho yako pia kiukweli chumu kama nikikupata haki ya Mungu tena sitokuacha
Kama ni sabi. The sick. Sorry za huko. Ah salama si wewe. Kitu shida yangu. Wewe umependeza. Kama umependeza shida yangu. Umerudi lini? Rudi juzi shida yangu. Haya ni wewe mbaya. Hata kuniambia. Kuna tabia mbaya. Sasa tabia mbaya gani jamani? Simekuja lakini. Babu yuko hapa. Ah babu kaenda shambani. Nilimkumbuka mwenzio. Jamani kweli. Basi shoga yangu twende huku nyuma. Kwa nini unanifuatilia? Labda nikwambie jambo moja tu. Ukiona bahari imechafuka, usijaribu kuingia na kuvua samaki. Kichwa changu kina mambo mengi sana. Na akiwezi kuchakata hayo maneno yako yana hao. Unaweza kuniambia una maana gani? <laughs> Sina maana yoyote ila ninachojua ni yenye faida kwako. Mimi ni wakati na kikomo changu ni kifo. Mshamba. Unasemaje? Ah, msijasema kitu. na shoga yangu. Ni bora ungeishi huko kijijini naamini ungeishi kwa amani na furaha kuliko umeishi huko mjini alafu umepitia matatizo mengi hayo pitia. Ndeshia kuwa sasa shoga yangu nafanyaje? Ila nakushauri shoga yangu. Kwa nini usingemwambia ukweli kwa kwamba hiyo mimba sio ya kwake? Hapana. Hmm. Yaani kifupi wewe Jumanne mwenyewe hajui hata kama nina ujauzito. Hakika <sighs> kweli haya ni majanga. Na pia unamkumbuka Saito? shoga yangu yani kiufupi sio yetu kwa sasa hana hata nafasi kwenye akili yangu yani ninachoanza sasa hivi ni kuhusu haya matatizo nitayatatua vipi unajua sio yetu alikuwa anakupenda sana na pia alikuwa anakusubiri nisikilize hilo kuswala kwa sasa hivi halina nafasi yani mimi ninachotaka kujua sasa hivi ninafanya nini kuhusu hiki kitu nilichokwambia <sighs> basi usijali kipenzi nitakusaidia kweli kweli <laughs> ndo maana nakupenda <laughs> nakupenda pia <laughs> Yaani ungechelewa kidogo tu. Ungenikosa. Ah, ndugu yangu. Nimeanza kukipenda kijiji sasa. Unajua kilichotokea? Eh. Nimetembea mbali mrefu sana leo, lakini sisikii maumivu kabisa kwenye miguu yangu. Umekutana <laughs> mbona? Shikama, shikama. Niliwaambia mbaki kwa sababu ya maandalizi ya kufanya mila za hapa kijijini. Sio kwa hizo safari zenu fupi ambazo hazina maana. Unaenda wapi? Ah, mjomba. Mimi naelekea hapo, naenda kuangalia mazingira kidogo ya kijiji. 
Na wao umetoka wapi? Mjomba, nimetoka hapo kuangalia kidogo mazingira ya kijiji. Nikaa na nyinyi baadaye. Kuna maswali nahitaji majibu kutoka kwenu. Wewe nenda wapi? Brother. Mimi nenda hapo nenda kutembea kidogo. Ila sitachelewa. Nitakukuta nyumbani. Sawa. Social media. Kwa nini? Wewe si ulikuwa mpenzi wake Soweto au mmeachana? Nilikuwa lakini sio sasa. Sasa tuachane nayo. Unakumbuka risiko kwanza unakuja tulipokutana. Nilikwambia kwamba nitakutafuta ili tuke tuongee. Mm, nakumbuka. Wakati tulipondoka Soweto alimchukua jaza na kugeuza kwa ndo mpenzi wake. Kwa hiyo ulivorudi nikajua Mungu amejibu maombi yangu. Niliamini kuwa wewe oh, utamchukua sweto wako na mimi hata nicheja za wangu sababu nampenda sana. <laughs> Nisikilize kibe. Kwa sasa sihitaji kuhusishwa kwenye kitu chochote kile. Iwe huyo jaza Soweto au hata wewe mwenyewe. Asaha mana. Nilijua kabisa ukufika ungekuwa msaada kesho kwangu. Ili umwambie Soweto kwamba huko tunapokwenda kuna uwezekano wa kumfanya kitu kibaya sana Soweto. Atuamini katika maisha yake. Hivi, Kibe. Kwa nini hapa nimetumia lugha gani? au labda wewe Kiswahili uelewi <laughs> nimekwambia hivi sihitaji kuhusishwa na swala lolote kuhusu nyinyi nadhani umenielewa basi sawa naomba nikuache samani ndio msamaha nataka kukuuliza uliza tu bas hivi hapa kwa kwa mzee jungu ni wapi mzee jungu anamjua ah mimi mimi simfahamu ila kuna mtu tani kaona naye maeneo hayo sawa kwa mzee jungu ni hapo tu mbele hapa nyumba tano kuna mnazi mkubwa na uwanja mkubwa pale yani mina zile pale kwa mbele kwa kwa mbele ah bas for chukran ila samani una mia Mia? Mm. Ya nini? Okay, napatia mia naweza nikakupeleka. Oh. Na 500 ni hapo. Samani, nipe mko na kwa hiyo. Wewe, wewe. Hivi vimbo vya huko vina akili. Wewe, unataka kutembea? Sema ni dhaifu hiki kimbwa. Wewe, unaitwa nani? Eh? Salari. Salama. Bodi Mwenyewe. Mwenyewe. Eh? 
bila samani bila samani ah uh, ni mwakuto wenyeji hapa ni mwenyeji mwenyeji hapa wewe ni mwenyeji hapa ndio na nimeshangaa kuona umepita bila kunisalimia vizuri hapana unajua sura yako ngeni na wasika hapa na watambua ndio maana sikushuhulika na wewe kwanza nisamee kwa hilo na kwa nimetoka Dar es Salaam wewe ndio nimetokea Dar es Salaam okay karibu sana asante okay Aha. sasa basi mimi mpata sadi nimemkuta wewe ni nani yake 